どうもシャーペンです。今回は、シンガラハットですね。この初見攻略。僕ずっと長距離客は放送でやってたんですよ。これ緊張感もあっていいかなと思ってやってたんですけども、僕はその緊張感に押しつぶされて勝てなかったんで、ちょっと一回動画やらしてということで動画でやってたんですけども、えー、っと、なんと初日3時間あったんですけども、長すぎてファイルが読み込めなくなりまして、どうしようかなと思ってるんですけど、とりあえずまあ説明すると、初見は伊て読んでいって、捨て算で削り切れず負ける。でそっから時間経過してパーティー変えて、ノア2の斜め1、伊て1でボス戦突入。これ9時半ぐらいですね。で、ここでも削り切れずに負ける。で、さらに伊てが斜めになったら、10時ぐらいですね。ボスに突入して、さらにラスゲまで行って、雑魚処理も終わったけども、いろいろとミスって、下のプリンの爆発でも死ぬっていう、これ一番悔しかったですね。で、なんとここで僕、集中が取り入れまして、こっから2時間ですね。1時間半ぐらいか。えー、ボス2にも行けず、初日は終わりました。っていう、結局、放送と変わらず、不甲斐ない結果だったんですよね。ただ、後日、タイムシフト。まあ、これしっかり残ってるんですけども、えー、あることに気づきまして、まあ、その様子をご覧ください。まあ、タイムシフトですね。どうぞ。後日。これ強いらしいじゃん。<笑>全然違ったじゃん、パーティー。何わかんないですけどね、もしかしたら。渡すぎて、これ、キラーがね、入るんですよね、多分。それ大丈夫なのかと思ってるんですけど。あと利点あるのあ、確かにね、ボス戦ってあれか。ボスなんかちょっとだけ重力まっとってましたよね。あれ、渡ってみようか。いや、初手が怖いもん。<笑>ここが怖いんですけど。ちょっとね、マジで昨日はね、落ち込んでるんですよね。本当に。後半1時間がね、すごかったんですよ。もう、打つせん。何をしてるか分かんなかった、僕が。モンストというものを忘れていた。あれはね、やばい。世に出しちゃいけないやつだった。強っこれうまくいっただけだけど。で、ここなんか縦軸の方がいい感じなんですよね。まあ、プニのあれも触んないし、ちょっと周りの攻撃が怖いぐらいで。あとね、もう3面がマジで分からなくなっちゃった。なんか、最初1時間ちょっとは覚えたんですけど、途中でなんかゲシュタルト効果みたいなのして、全然抜けれなくなったんですよね。っていう言い訳。もう勝ってないから何言ったら言い訳なんですよ。勝つ、とりあえず。勝って言い訳する。<笑>今日は。いや、これ勝ってなかったらやばい、マジで。渡たつみ読んだぞ。僕のこの在庫、在庫は失礼。そう、これ眠っていた。起こしましたからね。叩き起こした。ここで勝たないとまずい。ええー。<笑>マジか。あ、リハラ当たんな。うーん。ええー、もう。どこ行ったええー、そこ動くんかい。<笑>横上がりすぐ稼げる場所なのに。ここダウンしてもなぁ。ダウンゾーン。マジ、ナナミとノアに頼りすぎて、このパーティーの3面が抜けれねえっていう。ここ完全加速の暴力が抜けてたんですよね。くそ、マジ、このパーティー3時間したい。<笑>いやーもうマジか。二貫通でかい。あ、いいぞ。うわ。このパーティー初のボス戦。こっから楽なわけないんだよな。ちょっと手汗がすごい。まじ今年、今年のクエストで一番緊張する。これ多分メンタルありますよね。絶対。これメンタル力も必要でしょう。ここで攻めるとか。絶対横換しないといけない場面とか。メンタル勝負は僕に挑まないでほしいな。オッケー、場所よかった。うわ。あの処理も怖いですかね、和田さん。
ここ横なんかなうん若干欲張ったでいやその1貫通でかいマジで<笑>その1貫通本当にありがたいよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしキラーもあるからこれ殴っていいんかなちょっと打ちたいえー、マジ<笑>ダウンしたく弱点当たってねーなんだこの状況一個無駄にした、まあ、今それで攻撃アップしてたらもう悲惨だったからまあ<笑>いいかここ大丈夫まあひよこかあぶね一だったっ絶対当てるよー強い<笑>持ってくか。2本ってどうなんだろうなでとりあえずここもモルドルと処理っすよねもう2フレでいってくれオッケーとりあえず怖い人いなくなったあ全然痛くねえんだいや、こう、むずしたね、やつ、処理。おじさん処理がむずがすぎる。いやー、マジか。それやばくね、これ爆発。食らわんけど。あーでもこれ大変気がするなーあー大変だよ三千しかね<笑>うわ耐えた金箔でなんでないのここおーい悪魔かなんでこれでハート湧かないのマジでなんで h q 2 3 6でハート湧かないんですかあーもう絶対もうハートくれよマジでもうあれはでも確かに悪かったのかもうちょい下のやつの処理が早くってのとうんいや絶対が出るそこで逆にハート湧いたら勝ちだったもんなんならお倒したナイスちょっとボス戦いけたらマジで一回は長いんだよこれ1時間やばいっすなう
怖いとこいるねいいぞ場所がいいさっきから風は向いてきてるはずい SS 溜まってないですねさっきちゃんと味方結構当たってたから溜まり始めてなんか左側いると結構なんかめんどくさいあとうーん回っちゃった<笑>た,ただただ一周した人徘徊何してんだもん<笑>マジで何してんのダイハーいいんすよね絶対負けたかったもんすいよマジ。ジマーリンがキーバーを持ち始めてる。<笑>あダウンマジか終わったと思ったー今そこダウン先プに当たってたかいいぞなんかボス戦系色になってきてるえこれダウン解除されるよねこれ危なくないされん<笑>マジあ,あ、よかったよかった。怖わ。これ一本打たんと無理。え、マジか。なんだこいつ。わたつみ正解だったんだな。いや、くそ。いや、でも、まじ勝ってないからし待て。飛んだ<笑>もうどんどん打っていくはい全種類やだっす<笑>こういう時に強いお前ひよこかい戻れくそうん、処理に思うけどついえー、こんなまたつみげだったんだ<笑>何だったの俺昨日の3時間ぐらいずーっと斜めに固執してたんだけどえ、わたつみ系だったんだ。まあ、リバイ系なのは知ってるんですけどね。<笑>あれに倒っちゃいけないと思ってやってないんですけど。はい、というわけでもガチガチのわたつみ4っていう大変キャラゲーで申し訳ないんですけども、クリアすることできまして。これで僕、長久シリーズの戦績が、アマテラスイシスが初日クリアで、その後のタイムシフトクリアが、シバ、カコートン、ガラハット。で、伊達政宗だけは、2回目の降臨だったんで、やっぱり僕は伊達政宗がちょっとエグいなと思ってますね。まあ、今回の降臨も本当貫通ゲーなんでもう PS が求められてますし、上手い人だったらもう伊達政宗でも勝てそうだからまあ結構いいクエストなんですかね。まあリヴァイどこかの話はありますけども、僕の意見としてはもう長久と言ったら勝てばよかろうなんで、どういう手を使ってでも勝つっていうのがこのコンテンツの要だと思ってるんで、まあいいと思います。ということで、どうしよっかな今後。で、もう一回ちょっと放送したいですね。録画も長すぎて撮れないですから、また放送で長久やって、絶望しようかなと思います。そんなわけで。
。よかったらコメント欄か皆さんのガラハットのクリアパーティーとか、感想とか待ってます。あと、ついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで、毎日放送動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんで、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。